Ok, hôm nay bắt đầu vào buổi 1 của môn mốc nhá Thì à, mốc bố rách này nhưng mà sẽ có thể là vất vả hơn cả cái lúc mọi người làm cái bố rách thật đấy Bởi vì là mọi người phải kê toàn bộ những cái công đoạn ở trong một cái bố rách Thì trong cái bố... mốc bố rách này sẽ hướng dẫn mọi người là cả uh, viết recommend như thế nào rồi lên ý tưởng các thứ nó như nào Ok chưa? Sau đấy thì mình sẽ design các thứ ra, sau đấy thì là code các thứ sẽ nhào, test, deploy các kiểu như thế này. Ok chưa? Đấy thì sẽ hướng dẫn mọi người uh, tất cả những cái đống như này. Ok. Thì uh, đầu tiên mọi người phải học một cái là thằng Waterfall và thằng Urza uh, Scrum nhé. Thì uh, đây là hai cái mô hình làm việc mà đa phần họ làm hiện nay. Thì cái thằng uh, Waterfall ấy, Waterfall thì là cái kiểu ngày xưa rồi. Nói chung là nó có nhiều vấn đề trong cái này lắm. Còn à, bây giờ hiện tại thì chủ yếu người ta đang dùng theo Urza Scrum. Ở Waterfall này là bên FPT, Epsoft chuyên làm theo cái này luôn. Nhưng mà hiện tại thì nó cũng đang chuyển dần sang Urza Scrum. Còn bên ngoài nó chuyển cái thằng sang theo Urza Scrum mà cách đây chắc độ 6 năm Là các công ty đã triển khai. Nhưng mà bên Epsoft là to quá nên là nhiều khi nó chuyển nó hơi chậm. À, nhưng mà hiện tại em thấy là cũng dự án, mấy dự án cũng đang bắt đầu là theo Urza Scrum rồi. Nhưng mà chắc là Urza Scrum thì chắc chỉ có app shop mới làm đấy. <cười> ok đấy thì uh, sau đấy thì sẽ hướng dẫn mọi người làm qua một cái project nhá sẽ bắt đầu đi làm những cái bước đầu tiên từ project uh, plan lên plan các thứ như thế nào rồi xây dựng ý tưởng các thứ như nào để mọi người hình dung tổng quát hơn ok thì đầu tiên đi vào cái thằng waterfall và Urza Scrum nhá thì đầu tiên mọi người hiểu qua về cái thằng waterfall này trước thì cái thằng waterfall này, này mọi người nhìn ở đây này đây là cái kiểu thiết kế truyền thống từ ngày xưa họ đã làm như này rồi Ok giờ thì đầu tiên nhá là họ định nghĩa hết ra một cái requirement. Định nghĩa requirement hết luôn. Đấy là cần một cái phần mềm ABC như này, tính năng ABC như này. Ok chưa? Sau đấy thì từ một cái phần mềm, từ cái requirement như này, mô tả như này. Họ sẽ design toàn bộ cái màn hình luôn cho một cái phần mềm. Ok nhỉ? Tức là nó, nó có hết design cái hết rồi luôn. Sau đấy nó sẽ chuyển toàn bộ qua phần code. Ok chưa? Sau đấy thì bắt đầu nó thực hiện test toàn bộ phần mềm. Ok nhỉ? Đó, thì sau đấy bắt đầu thì nó đi uh, deploy hay là đi bàn giao cho khách hàng Mọi người hiểu qua của Waterfall à? Nó theo tuần tự Tức là mỗi một thằng này Nó sẽ uh, gần như cả mỗi một công đoạn Nên tách, tách biệt hẳn nhau luôn Làm xong hết rồi bắt đầu chuyển sang thằng khác Ok chưa Thì cái thằng này nó có một cái nhược điểm này à, Đầu tiên nói là ưu điểm trước đi Là cái plan của nó ấy, Thường là nó rất rõ ràng Bao nhiêu ngày xây dựng requirement Bao nhiêu ngày xây dựng đi ra Đấy, rồi uh, design các thứ nó như thế nào. Ok nhỉ? Thì nó rất rõ ràng ở từng bước. Nhưng mà cái nhược điểm của nó ấy, do là nó, ví dụ như design phần này xong thì bắt đầu code đúng không? Ví dụ đến phần code, mọi người phát hiện ra là cái design này, à, có chỗ nó không đúng. Ok chưa? Thì khi đấy là bắt đầu mọi người quay lại design và mọi người sửa rất là nhiều thứ liên quan đến cái thằng design này. Mọi người hiểu ý đó. Bởi vì mọi người đã design, bởi vì mọi người đã design toàn bộ cái project rồi. Mọi người đã design toàn bộ cái project rồi. Cho nên là nhiều khi là lúc mà mọi người design sai là quay lại code các thứ là là phức tạp lắm. Ok nhỉ? Đấy thì hiện tại ngày xưa người ta làm như này. Cho nên là những cái phần mềm từ ngày xưa ấy. Nó nếu mà nó kéo dài khoảng độ. Ví dụ nhé. Những cái phần mềm bình thường ấy. Có những cái phần mềm nó phát triển 10 năm. Ví dụ như thằng Facebook. Không phải nó phát triển bụt phát xong luôn. Mà nó sẽ maintain ngày này qua tháng khác. Rồi thậm chí nó thêm tính năng ABC này kia. Ok chưa? Đấy. Còn à những cái phần mềm những cái phần mềm mà kiểu kiểu như vậy ấy, thì mọi người biết là định nghĩa xong requirement xong rồi xong pay design nhiều khi mất một năm nhiều khi phần mềm nó nó đã lỗi thời bố rồi đúng không nhưng mà không thể nào giữ được cái design kiểu như này mọi người hiểu, hiểu cái hạn chế của thằng nào tức là nó follow rất là chặt theo cái plan thường thì nó sẽ follow chuẩn theo cái hợp đồng hợp đồng ký nhau nhào rồi cứ thế là ok giờ kể cả phần mềm có dùng đấy không đây là do bên đâu Ok chưa? Nó không sẵn sàng thay đổi theo thị trường. Ok nhỉ? Mà mọi người biết những cái công nghệ thông tin này nay đẩy lên nhiều khi là phông màu đen, mai thích lên là phông màu trắng, là chuyện bình thường. Đúng không? Nay còn tính năng này, mai cắt đi thấy nó không hợp lý, cắt đi là chuyện bình thường. Ví dụ kiểu như là mấy cái quảng cáo chẳng hạn, mới độ 2 3 năm trước là mọi người thấy là quảng cáo Facebook rất là ok đúng không? Nhưng bây giờ chuyển hết sang TikTok rồi. Ok chưa? Đấy thì lúc mà giả sử bên Facebook nó có order một cái tính năng quảng cáo gì đấy trong 2 năm thì không khéo là Xong rồi đối thủ của nó đã đi đến đâu rồi, đúng không? Nó không phù hợp. Đấy. Thì à, cộng với lại một cái nữa là thằng này nó đưa ra một cái plan là rất là chính xác. Cho nên là khi mà design nó chậm, 
thì kéo theo cốt test các thứ nó đều chậm ok nhỉ đấy thì khi đấy thì là thường ấy, là những cái dự án kiểu này này mà nó dài ấy, nó rất khó follow theo các cái plan kiểu như này bởi vì lúc làm bao giờ nó cũng nảy sinh vấn đề đúng không mọi người làm dự án các thứ kể cả mọi người đi làm công ty bao giờ cũng có vấn đề không có chuyện là đến cứ thế mà làm ok nhỉ đấy cho nên là khi mà nó nảy sinh vấn đề thì nó rất khó để keep được cái deadline này ok chưa đấy cho nên là nói chung là làm theo cái thằng waterfall này, này thì thường là nó phù hợp cho cái project bé thôi project bé nhìn phát là ra hết vấn đề À, nhìn phát là design phát là xong luôn ok nhỉ dự, dự án nó bé thì nó có thể làm được theo kiểu này chứ còn những cái dự án lớn ấy, và làm lâu lâu ngày nhá Đấy, thì uh, thường là mọi người không làm theo thằng waterfall này ngày xưa người ta làm theo thằng này và đến khoảng độ 80% phần trăm phần mềm là làm xong là không dùng được bởi vì nó thay đổi hết luôn các thứ hết rồi ok nhỉ Đấy, thì thường là ngày xưa làm phần mềm là 80% phần trăm là vứt đi Đấy, thì uh, Đấy là về waterfall, ok nhỉ? Người câu hỏi gì về thằng này không? Ok, cái này thì ra trên trường bây giờ vẫn dạy, vẫn dạy này. Waterfall. Ừ này, waterfall. Nó nhiều điểm bất cập lắm. 